能走快点吗？不能，饿的没劲了，走不动。我也饿，吃点东西吧。老板，两个煎饼，哎，带好嘞，二十四，正好。不加香菜，不加葱，再加一个鸡蛋。好嘞。他不会是认出来了吧？麻烦您快点。嗯，好好好。小姑娘，这是你男朋友吧？看着怎么这么眼熟啊？你认错。哎，别走啊！徐先生，能走快点啊？走那么快怎么吃饭？吃饭？你让我心思吃饭呢？你没看到那女老板都把你认出来了吗？一会儿，他要是带着大票粉丝过来向你要合影、签名什么的，我可招架不住。不至于。不至于，你这人能不能接点地气啊？那网络很发达的，一会儿，要是他们把我们的照片发在网上，啊，咱俩大半夜的在海边，网上还拿着啥玫瑰花，那我跳进黄河都洗不清了，到时候我就会被你那帮粉丝人肉出来，然后。现在的年轻人啊，也不知道怎么想的，好好的花不要，家里个半钱也没给。哟，怎么了？小两口闹别扭了。这小两口啊，就得闹。不闹根本就没感情，越闹越热乎。就像我跟我老婆就是，你看，有时候虽然也冷战，但冷战。师傅，有音乐吗？没的话开个收音机，谢谢。哦。还有不到三个月就要迎来四年一届的华斯特钢琴大赛了。
，这场堪称音乐界的奥运会可谓是万众瞩目。尤其是今年，据说我们秋音镇的钢琴王子席颂也会参加这次比赛。面对来自世界各地的钢琴高手，不知道我们席颂会有多少胜算呢？外界一致认为，不管遇到什么样的对手，席颂凭借超强的心理素质以及出众的琴技，还有极具天赋的音乐敏感度，一定会成功晋级，走到最后。在这里，我们也希望席颂不要太有压力，注意身体，以最好的状态迎接挑战。好了，下面我们来一起欣赏来自席颂的一曲创作品《七月明》。你不是说你困了吗？那你睡吧，到我叫你哈。席，席先生，席先生，嗯、到到了，下车了。嗯、还席先生，小两口挺有情趣，回去跟我媳妇试试，叫我先生。喂，我姓宋，名米多，到外米发西多，到米多。刚刚在车上，我又不是故意的，谁叫你会真的睡着？所以我改变主意了，把最后期限提前到明天晚上八点，不要等不到结果，所有条件全部作废，后果自负。孤独症，难怪这么渴望有人陪。可那个人为什么偏偏是我呢？
睡得挺好的。没睡，但一点都不困。顾爷，有物业长。哦。他顾爷。扔完垃圾你就回去休息吧，别忙了。嗯，现在才五点多，晚饭都还没做呢。没事儿，中午还有点剩，随便吃一点就行。小宋，你今天到底怎么了？你太反常了。哪里反常了？你想多了，顾姨。赶紧回来，明天见。哦。形状的，纯手工制作的，我也放了一颗紫色珠子，底部我还刻了字呢，绝对的限量版，全球独一无二，不贵，也值五万。今晚十点半，带上你的枕套和被子一起过来，不许迟到。嗯，好的。
我来了，你可得说话算话。要要是敢有什么非分之想的话，就报警。这话应该是我对你说的吧？睡觉。睡觉啊，我想过了，还是睡地上比较踏实。上床。早上走的时候，房间里的所有东西都恢复原样。还有，不许踏出这个房门，不许碰这个房间里的任何一样东西。记住，你只是来睡觉的，不是来做客。是有什么不舒服的话，记得喊我。我以前在社区医院里做过义工。对了，明天故意几点来？我得在来之前。七点。这么早？所以赶紧睡。晚安。哼哼，习宋，总有一天我会知道你的秘密。然后写成小说，卖到脱销，一夜成名，成为炙手可热的美女作家，等着我，我的新男主。一个小时前，那你怎么不叫我？完了，那个顾一我又该来了。我打过电话了，让他今天晚点过来。哦。那那那我也该走了。晚上我爸我妈肯定要着急了。对了，我已经按照你说的做了，以后我们就两清了。只要你愿意，之后的每晚都可以过来，一直睡到离开九阴镇。等一下，席先生，经过一个晚上的证明，你确实是个好人，但是这并不表示你我有很严重的失眠症，之前每晚弹钢琴都是因为睡不着。但我不知道为什么，只要你躺在我旁边，我就能睡得很踏实，所以。你可以考虑一下我的建议，我会付给你报酬的。当然，你要不愿意也没关系。总之，谢谢。不客气，再见。
亏他想得出来，他不会是爱上我了吧？怎么办？我到底是哪里吸引他了，值得他这么费尽心机？早上的，干嘛呢？我我我我干嘛呢？嗯、哎，老白。哈哈哈哈哈！早上练了。哈哈哈哈哈！双臂在运动。哎，小米，你今天找我来干嘛呢？我来找阿姨做蛋糕。那你可算找对人了。我妈做蛋糕手艺可是一流的。走走走走走，我也跟你一起学。没睡啊？对啊，很明显吗？没想到你为了和我感同身受，居然这么拼。习大少爷睡眠好了，果然不一样。看来医院没白住。哎，你不失眠吗？怎么家里有咖啡啊？不过我咖啡送的，家里还有好几箱，要的话都拿走吧。嗯，味道不错。我跟你说。要不是因为这个笔记本，我也不可能深深的熬一晚上。什么笔记本？也不知道啊，里面就是一个巨狗血的爱情故事，还没署名呢。宋米多，就是在分享课上闹事的那个外校生吧？早该想到是他，能把一个二十一世纪的爱情故事写的这么狗血，也算是一种才。看完了吧，我要了。哎，你要它干嘛？你不会也想看吧？哎，西宋，这东西不适合你。蛋糕之前有一个步骤是非常重要的，也是最容易被忽视掉的，就是动手之前要先动心。呃，你做这个蛋糕的时候，你要想象是为谁而做的，爱人、朋友、家人，还是领导？越具体越好。整个制作过程当中呢，你都要想着他，你你不要惹我啊！只有这样才能创造出专属他的味道。而且能让对方感受到我们的心意。嗯，我想好了。谁啊？拿没有我们今年的生日？就是上个月才过完生日吗？那个分又分手了。来，你想到的是谁？想好了，我自己。芒果，你给他个鸡蛋来，给他鸡蛋。哎哎哎，你停一下，到底是为什么？没为什么，我想看。不行，你能熬夜看通宵，我不行。关键问题是不是你能不能看，而是你为什么要看？你习上从来对除自己以外的任何人和事没有任何兴趣，尤其是这种手写的、低龄的、毫无营养的狗血爱情故事。没什么好奇怪的。这本笔记本落在我的课上，就该由我来保管，合情合理。你，起诉。我的笔记本呢？跟你说，你起诉，不在了。你怎么知道？我亲自问到的，你放心，这东西放习宋呢特别安全，他既不会乱翻，也不会乱看，你那种无脑的东西，他没兴趣